ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചിലർ പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫോമുല ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്ത കേസിലൊന്നും നമുക്ക് ഫോമുല ആവശ്യം വരില്ല മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചില റയർ കേസസിൽ ഫോമുല ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ എടുക്കാം ആ ഫോമുല അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം എ സം ഓഫ് മണി ലെൻഡ് അറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് വൺ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഇൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വൺ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഇൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് നാല് വർഷം കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് വൺ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ആയി നാല് വർഷം കൊണ്ട് ആറ് വർഷം കൊണ്ട് അത് വൺ സിക്സ് ത്രീ ടു ആയി ആറ് വർഷം കൊണ്ട് വൺ സിക്സ് ത്രീ ടു ആയി അത് മുകളിലെത്താൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പത്ത് വേണ്ടി ആറ് വർഷം കൊണ്ട് വൺ സിക്സ് ത്രീ ടു ആയി ഈ ഡിഫറൻസ് വെച്ചാൽ ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ എമൗണ്ട് ഇതാ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആ ഡി ഇത് ഇതാണ് എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും സം എന്താ ചോദ്യം അത് തന്നെ ചോദ്യം വട്ട് ഇസ് എ സം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ എമൗണ്ട് വൺ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സം ഇത് മൈനസ് ഇത് വൺ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കുറച്ച് നോക്കി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് വൺ സെവൻ നോട്ട് ടു ആയി ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് വൺ സെവൻ നോട്ട് ടു ആയി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് അത് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയി മുകളിൽ എഴുന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിക്കണം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് അത് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ് എത്ര നോക്കി വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ആക്കണം ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പകുതി ഞാൻ കൂട്ടിയാൽ മതി ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ പകുതിയും കൂട്ടിയാൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി സെവൻറ്റി ഫോർ ഞാൻ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത്ര കിട്ടും ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിക്കേ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇതാ വൺ സെവൻ നോട്ട് ടു ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതുമാണ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ ഒറിജിനൽ സം കിട്ടും ഇനിഷ്യൽ സം കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ എമൗണ്ട് ഇത്രയായി അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങോട്ട് മതി വൺ സെവൻ നോട്ട് ടു മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഈ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കുറച്ച് ശീലിക്കണം വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ആൻസർ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ അറ്റ് സം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ലെൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു എ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരാൾ കടം കൊടുത്തു നാല് വർഷത്തേക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നാല് വർഷത്തേക്ക് ഏതൊരു റേറ്റിൽ എക്ക് കൊടുത്തു എക്കാണ് കൊടുത്തത് അതേ ആൾ ബിക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും കൊടുത്തു അത് ടു ഇ
വൺ ഇയറിന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ ടു ഇയേഴ്സിന് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ഇയറിന് ഇതിൻ്റെ പകുതി കാലത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ വൺ ഇയറിന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ഇയറിന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്ക് ടു ഇയേഴ്സിന് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ഇയറിന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വൺ ഇയറിന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് ബീക്ക് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതങ്ങ് മാറ്റുക ടു ഇയേഴ്സിന് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെയിം വന്നാൽ മതി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പം ബീക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇയേഴ്സ് കൊടുക്കുക ടു ഇയേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പം നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ മാറ്റി എക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഇയേഴ്സിന് കൊടുത്തു ബിക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഫോർ ഇയേഴ്സിന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ത്രീ ഇയേഴ്സിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് കൊടുത്താൽ തുല്യമാണ് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഇയേഴ്സിന് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഇയേഴ്സിന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പലും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഏഴ് വർഷത്തിന് കൊടുത്താൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പെർ ആനം അത് അയ്യായിരത്തിനാണ് നൂറിനാകുമ്പോഴാണ് റേറ്റ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ആകുന്നത് നൂറിനാകാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ മെത്തേഡ് ശരിക്കും പഠിക്കണം ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്പർ നല്ല ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിലേ വരൂ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അപ്പാര വേഗത്തിൽ പിടപെടാന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അപ്പോൾ സിംപ്ലേസ് നോക്കി ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എയ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉറപ്പാവും എക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു ത്രീ ഇയേഴ്സിന് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ബിക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു സിക്സ് ഇയേഴ്സിന് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അങ്ങ് സെയിം ആക്കാൻ പോവുക ഇത് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെയിം ആക്കിയതാണ് എളുപ്പത്തിലായത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെയിം ആക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കണം ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആകാൻ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു ത്രീ എടുക്കും ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആവും ഈ ത്രീ എടുത്ത് ഇവിടോട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടുന്ന് ആ ത്രീ എടുത്ത് ഇപ്പം വെക്കുന്നത് ടു ഇയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതങ്ങ് മാറ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ത്രീ ഇപ്പുറത്തോടി മാറ്റിയാൽ മതി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ടു കൂടി ഇരിക്കും ടു ഇയേഴ്സിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പം ബിക്ക് കൊടുത്തത് ഇപ്പം നോക്കിക്ക് എക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് കൊടുത്തു ബിക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇയേഴ്സിന് കൊടുത്തു അപ്പം മൊത്തം കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സി
and a certain sum etre or amount at 8% vere edu or amount 8% illu etra nariyathilla 8% illu if the sum of the interest on both both the investments randilum kooda ayakku 5 years kazhinappum 5600 kitti 5 years kazhinappulthekum 5600 kitti മൊത്തം രണ്ടിലും കൂടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ലിറ്റർ എമൗണ്ട് എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കിടന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റിലാണ് ഇട്ടത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് വർഷം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ ആ എമൗണ്ട് ആവും മനസ്സിലായോ ട്വൽവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർഷം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ എന്താ എളുപ്പം വഴി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ഒരു സാധനം മാറ്റിയാൽ മതി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അതേ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൊത്തം ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡാണ് ബാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ബാക്കി എത്ര നോക്കി ടു ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബാക്കി ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് എത്ര എന്നാ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാലോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റാ വർഷം വർഷം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആ സോറി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ കിട്ടാൻ എന്തു മതി ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ കിട്ടാൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിംപ്ലിഫൈ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഫോറും തേർട്ടി ടു മെഡി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻസർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യണം അത് ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു വേറെ ഏതോ ഒരു എമൗണ്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് റേറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടിലും കൂടെ അയാൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടി രണ്ടിലും കൂടെ അയാൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ടായി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ലിറ്റർ എമൗണ്ട് എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടിലും കൂടി ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വർഷം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വർഷം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും ഏതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർട്ടിയാണ് ഈ ഒരു സാധനം മാറ്റിയാൽ മതി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏതാണ് ഫൈവ് വർഷം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടാൻ ഇത് ഒരു സാധനം മാറ്റുക അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എത്ര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കുറച്ച് വെക്കുക നയൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഈ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വർഷം സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് വർഷം സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആണിത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെറും ചെയ്യണ്ട ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറും നയൻറ്റി സിക്സും ഒറ്റ വെട്ട അത് ടേബിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സസൈസ് പഠിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോറും നയൻറ്റി സിക്സും കിട്ടി ഒറ്റ വെട്ട് ഫോർ ഫോർ മൂന്ന് സീറോ ആയി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻസർ ഫോർ തൗസൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ
പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാം ഫുൾ എഴുതണേ ബൈ അത്രയും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈക്വൽസ് ഈ ത്രീ അങ്ങ് മോളിൽ പോകും ട്വൻറ്റി സെവൻ മൂന്ന് പോയിട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് വളരെ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ മണി ലെൻഡർ ഫൈൻസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റിൽ നിന്ന് നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ കാണുമ്പം വേഗം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനും ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ ആയാലും മതി ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്തേ കാല ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പതേ മുക്കാലാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ അപ്പോൾ ആ കുറവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ കുറവ് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫുൾ എത്ര ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ എത്ര ആവും സിമ്പിൾസ് ചെയ്താൽ ഡെസിമൽസ് ഒക്കെ കളയാം അപ്പം വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോകും ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യെസ് ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങ് വെട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോമിനെ ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡോ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ ഈസി ചാപ്റ്ററാണ് ഏത് ടെസ്റ്റിനും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഉറപ്പാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ വരും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വൃത്തിയായി പഠിക്കുകയും മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ പറക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്